you are watching grace television எதுக்கெடுத்தாலும் பயம் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயம் அப்படியே அந்த பயத்தை தான் பிசாசு மூலதனமா ஆக்குறான் அதனால தான் ஏசு சொல்றாரு கலங்காதபடிக்கு ஏச்சிருக்காருங்க பயப்படாதீங்க எனக்கு நான் வாசிக்கிற ஒரு வசனம் எப்பவுமே வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல வாசிச்சு பாருங்க வசனம் தெளிவா சொல்லுது நரகத்துக்கு போறவங்களுடைய லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் யார் பேர் இருக்குதாமா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒண்ணு எட்டை வாசிங்க பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அனைவரும் இரண்டாம் மரணம் ஆகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்ற நரகத்துக்கு போறவங்க லிஸ்ட்ல பாவிகள் தான் அங்க விக்கிரகாராதனைக்காரர் அப்புறம் வந்து சூனியக்காரர் விபச்சாரக்காரர் பொய்யர் எல்லாம் இருக்குல்ல இதுக்கு <laughs> 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 அப்ப பல்லோகத்துக்குள்ள போறதுக்கே நமக்கு தைரியம் இருக்குதுன்னா உலகத்துல வாழ்றதுக்கு தைரியம் இல்லையா பரலோகத்துல ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில வாசம் பண்ணக்கூடிய தேவனை பாக்குறதுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கறதுக்கு இயேசுவின் ரத்தம் கொடுக்குதுன்னா இயேசுவின் நாமம் உலகத்துல எவ்வளவு தைரியம் கொடுக்கும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படுறீங்க அது என்ன வசனம் சொல்லுது அது ஒரு பாவம் எப்படி பாவம்ன்றீங்க ஆதாம் ஏதேன் தோட்டத்துல பழம் சாப்பிட்றாரு பழம் சாப்பிட்டோன்னே வசனம் சொல்லுது தேவன் தோட்டத்தில் உலாவுகிற சத்தத்தை கேட்டு பயந்து பத்தாவது வாசனம் மூணு பத்து வாசிங்க அதற்கு அவன் நான் தேவருடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பதனால் பயந்து பயந்து அப்ப என்ன வந்துச்சு பஸ்ட் பயம் எங்க வருது பழம் சாப்பிட்ட உடனே பாவம் பண்ற லிஸ்ட்ல என்ன வருது பயமும் வந்துருச்சு உள்ள அந்த பயம் தான் இன்னைக்கு இருக்கு இன்னைக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு பயம் அப்புறம் ஊழியத்தை நடத்துறதுக்கு பயம் எதிர்காலத்தை பத்தின பயம் எல் அந்த பயம் இப்போ எங்கே இருக்கு உங்க பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்குது உங்க பிள்ளைகள்ல இருந்து உங்க பிள்ளைகள் வழியாக போயிட்டே இருக்குது இது வரைக்கும் நடத்துன தேவன் இதுவுமே நடத்த மாட்டாரா யோசிச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் நடத்தி கொண்டாந்துருக்கிறாரு இன்னைக்கு பயம் உங்களுக்கு உச்ச லெவலில் எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்றேனே பயம் எந்த இடத்துல நமக்கு உச்ச லெவலில் வரும் தெரியுமா பயம் மரணத்தை பார்த்து தான் நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்குது பயம் இருக்கு சுத்ருவோமோ அப்படின்னு என்ன இருக்குது பயம் இருக்கு ஆனா விசுவாசிகளுக்கு அந்த பயமும் இருக்க கூடாது ஏன் உலகத்தாருக்கு அந்த பயம் இருக்குன்னா அவன் செத்துட்டா எங்க போவோம் அவனுக்கு தெரியாததுனால ஒருவேளை நரகத்துக்கு போயிட்டா என்ன ஆகும் சொல்லி அவன் பயப்படுறான் அவன் பூமியில இருக்கும்போது பயப்படுறான் நான் பூமியில இருக்கும்போது பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இருக்கிற வரைக்கும் தேவன் என்னை பத்திரமாய் பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிற ஒருவேளை அவர் எனக்கு மரணத்தை அனுமதித்தால் கூட அதுவும் எனக்கு நல்லதுதான் இதை விட மேலான ஒரு இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் சந்தோஷமான சமாதானமான இடத்துக்கு நான் போக போறேன் ஏன் அந்த இடத்த பார்த்து நான் பயப்படணும் ஏன் அதை பத்தி கொஞ்சம் பயப்படணும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே போவேனான் சந்தேகம் இருக்கிறேன் தான் பயப்படுவான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரர் ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரு நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த சாட்சி ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தாரு வரும்போது பார்த்தா அவருடைய மனைவி வந்து இறந்து கிடக்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவர் எத்தனையோ பேர் இருபது பேருக்கு மேலே என்னமோ மறித்தவங்களும் உயிரோடு எழுப்பி இருக்கிறார் பெரிய பிரபலமான ஊழியர் எழுப்பி இருக்கிறார் இப்போ வீட்டுக்கு வந்தால் ம மனைவி மறிச்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் உட்காந்து நின்று உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இவர் என்ன பண்ணார் ரூமுக்குள்ளே போய் ஆண்டோட்டை கேட்டார் எத்தனையோ பேரை உயிரோடு எழுப்பினேன் நான் இப்போது உம்முடைய ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய மனைவியை நான் என்ன செய்யணும் உயிரோடு எழுப்பணும் நான் ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தோடனே எனக்கு நஷ்டம் வரக்கூடாது எனக்கு என் மனைவி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வச்சிருந்த சடலத்தை அவர் ஒரு இடத்தால் ஆ ஒரு ஆளாக தூக்கி அந்த செவத்து பக்கம் நிற்க வச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் உயிரோட வா என்னோட அந்த அம்மா வந்துட்டாங்க அலையிலுயாவா இப்போ அந்த அம்மா கேட்டாங்க எதுக்கு இப்போ என்ன கூப்பிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க நடந்த சம்பவம் புக் இருக்கு அந்த அம்மா கேட்டாங்க இப்போ என்னை எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க அவர் சொன்னார் எப்படி நீ இல்லாமல் நான் இருப்பேன் எனக்கு ஊழியத்துக்கு நீ அவசியம் அல்லவா அந்த அம்மா சொன்னாங்க 
எப்படி நான் இயேசு இல்லாமல் இருப்பேன் நான் இவ்வளோ நேரம் இயேசு கூட தானே இருந்தேன் உங்கள் கூட இருக்கிறத விட நான் இயேசு கூட இருக்கிறத விரும்புகிறேன் என்னை அமைச்சிருங்க நாங்கள் அந்த அம்மா உடனே அனுப்பிச்சிட்டாங்க போயிட்டாங்க மூணு நிமிஷம் என்னமோ அஞ்சு நிமிஷம் பேசினாங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் அவங்க கூட இருக்க மாட்டேன் ஏன் நான் இருக்கிற வரைக்கும் குடும்பம் கணவர் மனைவி எனக்கு மேலான சந்தோஷம் இதை விட எனக்கு ஒன்று மேலா இருக்கிறது அதை நான் பார்த்து விட்டேன் இனி நான் இங்கே இருக்க விரும்பவில்லை இதை தான் பவுல் எழுதுறாரு எனக்கு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நான் வாஞ்சையாய் தொடர்கிறேன் அப்படி தொடர்கிறவனுக்கு மரணத்தை பத்தின பயம் இருக்காது ஆனா போனங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும் யாருக்கு பயம் இருக்கும் அங்க போவோமா போக மாட்டோமா நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க மரணமே எனக்கு ஆதாயம் என்ன இருக்கு அதாவது பிசாசுடைய நம்ம நம்ம மேல பிசாசுக்கு ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலை வந்துடணும் எப்படி வந்துடணும் தெரியுமா இவனை உயிரோட வச்சா ஆத்மாதாயம் பண்றான் சாவடிச்சா பரவத்து போயிருவான் இவனை வைக்கவா அனுப்பவா இந்த நிலைமை யாருக்கு வந்துடணும் பிசாசுக்கு வந்துடணும் இந்த நிலைமை பிசாசுக்கு இயேசு மேல வந்துச்சு இயேசுவை உயிரோட விட்டோம்னா அவரு பிரசங்கம் பண்ணி அற்புதம் பண்ணி அடையாளம் பண்ணி ஜனங்க ஆயிரம் கணக்கில் என்ன பண்றாங்க மனம் திரும்புறாங்க ஒரு பக்கம் ஞானஸ்தானம் போயிட்டு இருக்குது சரி இவரை கொல்லலான்னு பார்த்தா சரி ஒரு நாள் பிடிச்சி விட்டான் ஆளை வச்சு பிடிச்சி சிலுவையில் அரைஞ்சு இதோட இவர் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தா மூன்றாம் நாள் உயிரோட எழும்பி வெறும் எருசிலேமுக்குள்ள மட்டும் ஊழியம் பண்ணியிருந்த இயேசு இப்போ உலகம் முழுக்க ஊழியத்தை தொடங்கி விட்டுட்டாரு இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அத்தனை பேரும் ஊழியம் பண்ணுறான் இப்ப ஏ இப்ப பிசாசு என்ன நினைப்பான் பேசாம இவரை விட்டுருந்தோம்னா இவர் இஸ்ரேவேலோடைய வேலை முடிஞ்சு போயிருக்கோம் இப்ப இவரை தொட்டு உலகம் முழுக்க மினிஸ்ட்ரி நடக்குது அந்த பயம் பிசாசுக்கு உங்க மேலே என் மேலேயும் வரணும் இவனை தொட்டோம்னா சாவடிச்சோம்னா பரலோத்து போயிடுவான் உயிரோட வச்சோம்னா பூமியில ஊழியம் பண்ணிட்டே இருப்பான் இவனை என்ன செய்யலாம் அவன் யோசிக்கிறதுக்குள்ள ஊழியத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிடணும் அந்த தைரியம் தான் வேணும் இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்களா இருக்கட்டும் விசுவாசியா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பயம் இருக்குது எல்லாத்து மேலே பயம் அத்தனை மேலே யோசிச்சு பாருங்க ஒரு காலத்திலும் ஒண்ணுமே இல்லாத காலத்தில் வறுமையில் இருக்கும் போது கூட நாம் தைரியமாய் தேவனை பின்பற்றி வந்தோம் கோலும் கையுமா வந்தோம் பைபிள் தூக்கிட்டு வந்தோம் வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைன்னாங்க அன்னைக்கு நமக்கு எந்த பயமும் வரவே இல்லை இல்லையா எந்த பயமும் வரல வாழ்ந்தாலும் இயேசுக்காக மறித்தாலும் இயேசுக்காக வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் மறித்தால உம்மோடு தான் எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் பைபிள தூக்கிட்டு வந்துட்டோம் ஒரு கவலை இல்லை அன்னைக்கு சாப்பாடு குறைவு இருந்துச்சு மனசுல சந்தோஷம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு பணம் குறைவா இருந்துச்சு ஆனா ஊழியத்துல நிறைவு இருந்துச்சு இப்ப ஊழியம் வளர்ந்துருச்சு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளர்ந்துருச்சு கத்திர ஆசிர்வதிச்சிட்டாரு சொந்த வீடு வந்துருச்சு பணம் கொஞ்சம் இருக்கு பேலன்ஸ் ஆனா இப்ப முழுக்க பயம் மனசுல பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் என்னவாய் மாறும் இவங்களுக்கு இப்படி வச்சுட்டு போறோமே என்னவா மாறும் என் சொத்தை எனக்கு அப்புறம் யார் பார்த்துப்பா இப்ப ஆண்டவர் பார்க்கறாரு ஒண்ணும் இல்லாத போது நல்லா தானடா இருந்த இவ்வளவு வந்த பிறகு என் இவ்வளவு பயப்படுற ஒண்ணும் இல்லாமல் உன்னை நடத்தி கொண்டு வந்த நான் உன்னை நீதிமான் ஆக்கின நான் உன் பிள்ளைகளையும் நடத்தி கொண்டு போவதற்கு வல்லமை உள்ள தேவனாயி எதுக்கு நீ இப்ப இதை போட்டு மண்டையை குழப்புற எதுக்கு இப்படி யோசிக்கிற நியாயமா உனக்கு பிபி சுகர் எப்போ வந்திருக்கணும் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம தெருத்துருவா அலைஞ்ச காலத்துல வந்திருக்கணும் அப்ப நல்லா ஆக்டிவா தானே இருந்த இப்ப நல்லா சாப்பிடறதுக்கு டேபிள் ஃபுல்லா இருக்கு சாப்பிட முடியல சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி நாலு மாத்திரை சாப்பிட்ட பிறகு நாலு மாத்திரை என்ன ஆச்சு சுகர் பிபி எதனால ஒண்ணு இல்ல டாக்டர் சொல்றாரு ஒரே டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கவலைப்படாதீங்கன்றாரு டாக்டர் கவலைப்படாதீங்கன்னா கவலைப்படாம இருக்கிறீங்க ஏசுநாதர் கவலைப்படாதீங்கன்னா கவலைப்படுறீங்க டாக்டர் கவலைப்படாதன்னு மாத்திர தான் தருவாரு ஏசுநாதர் கவலைப்படாதன்னு சொல்லிட்டு கவலையே எடுத்துருவாரு அதான் ஏசு கிறிஸ்ட் இன்னைக்கு கலங்குகிற ஒரு இன்னைக்கு அதுவும் இந்த காலகட்டம் கடைசி காலகட்டம் பூமியே பயத்துல இருக்கு என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ ஒரு பக்கம் யுத்தம் ஒரு பக்கம் காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பக்கம் கொள்ளை நோய் ஒரு பக்கம் பூமி எதிர்ச்சி ஒரு பக்கம் இயற்கை பேரழிவு எல்லாத்தையும் நடக்கும் போது அப்படியே கலங்கி தவிக்கிறாங்க என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ என்ன நடக்குமோ நான் சொல்வேன் என்ன நடந்தாலும் சரி நான் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நியமிக்கிற வரைக்கும் இந்த பூமியை விட்டு என்னை யாரும் எடுக்கவே முடியாது நான் போக வேண்டும் என்று கர்த்தர் டிசைட் பண்ண பிறகு இந்த பூமியில யாரும் என்னை நிற்க வைக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை இருக்கிற வரைக்கும் ஜாலியா சாப்பிட வேண்டியது நான் அடிக்கடி சொல்வேன் என் பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு சொல்லுமா சொல்வேன் உங்களுக்கு நான் என்ன வச்சுட்டு
என்ன நான் அவங்க அவங்க அப்பா என்ன வச்சாருன்னு பார்க்காதீங்க ஆனால் இயேசு என்ன வச்சாருன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா என்னை இந்த வரைக்கும் கொண்டு வந்த இயேசு உங்களையும் கொண்டு வர வல்லமை உள்ளவர் அவரை பிடிச்சிக்கோங்க இன்னைக்கு நீங்க பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு கடனை வாங்கி உடனே வாங்கி இஎம்ஐ கட்டி வீட்டை வாங்கி அப்புறம் அதுக்கு வட்டி கட்ட முடியாம அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேல ஒரு வட்டி வாங்கி பசங்க பிள்ளைய பார்க்குது பாவமா இருக்குது பா பிள்ளைகள் பாவமா அப்பா அம்மாவை பார்க்குது எதுக்கு அப்பா இப்படி ஓடுறாரு எதுக்கு அம்மா இப்படி ஓடுறாங்க நம்ம ஒரே வார்த்தை பிள்ளைகளை சொல்லிடுவோம் எல்லாம் உங்களுக்காக தான் உங்க எதிர்காலத்துக்காக தான் அவன் பார்த்தான் பரவாயில்ல நம்ம எதிர்காலத்துக்காக அப்பா இவ்வளோ வீடு சேர்த்து வச்சாரு கடைசியில் பார்த்தா அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் போய் வீட்டை விற்று அப்பாவை பார்த்தாச்சு டாக்டருக்கு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் செலவாச்சு என்ன பண்ணலாம் எங்கள் அப்பா என்னை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனாரு அதனால் வீட்டை அடமானம் வச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு பார்த்தோம் கடைசியில் அப்பா செத்துட்டார் இருபது லட்சம் முடித்த பிறகு அப்பா என்ன வாங்கிட்டாரு செத்துட்டார் இப்போ திருப்பி என்ன வந்திருக்கு இஎம்ஐ கட்டன் கடன் வந்திருக்கு வட்டி வந்திருக்கு இப்போ பையன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ அவனும் ஓடி ஆடி கட்டி முடிப்பான் முடிக்கும் போது அவனுக்கும் வரும் எதுக்கு இந்த வம்பு கத்தர் கொடுத்தா கடன் இல்லாமல் சந்தோஷமாய் நிம்மதியாய் ஒரு வாழ்க்கையை கத்தர் தருவார் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க யார் நம்ம கூட இருக்கிறாருன்னு பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து இருந்துட்டார்னா அது வனாந்திரமா இருந்தாலும் ஆசீர்வாதம் இயேசு இல்லாவிட்டால் அது பாபிலோன் வல்லரசாக இருந்தாலும் அது சாபம் தான் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க இனி நிறைய நடக்கும் எல்லாம் வரும் ஆனால் எதுவும் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் எதுவும் என் வீட்டுக்குள் வராது எதுவும் எனக்குள் வராது காரணம் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே வெளியே நடக்கணும் நம்ம விசுவாசிகளுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பிரசங்கம் பண்ணுறோமா பிரசங்கம் பண்ணும்போது எங்கள் மேலேயே நிறைய பேர் கோச்சிக்கிறாங்க கோச்சிக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க இவர் எதுக்குங்க அது வருது இது வருது அது ஒன்று பயமுறுத்துறாரு ஒரே பயமாக இருக்குது ஏன் பயப்படுறிய எதுக்காக பயப்படுறீங்க வெளியே தானே நடக்கும் போது உள்ள நடக்காத அது வெளியே நடந்தாலும் எப்படி அதனால கர்த்தர் கிருபை உள்ளவர் இதையெல்லாம் அனுமதிக்க மாட்டார் இவனே சொல்லிக்கிறான் ஆண்டவரை பாசிட்டிவாக அப்ல அப்ரோச் பண்ணுறான் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவர் ஆண்டவரை நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் ரொம்ப நல்லவர் ஆனால் நடக்கும் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது இதெல்லாம் நான் பண்ணலை மனுஷன் பண்ணது அதனுடைய விளைவு நடக்கும் ஆனால் நான் என்ன செய்வேன் தெரியுமா இவைகளுக்கு நடுவில் உன்னை பறந்து காக்கிற பட்சியை போல பத்திரமாய் பாதுகாப்பேன் அதான் கத்தர் கொடுக்கறது உங்களுக்கு என்ன உங்களையும் பாதுகாக்கணும் வெளியவும் நடக்கக்கூடாது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க உங்களையும் பாதுகாக்கணும் கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனமும் நடக்கக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வெளியே சொன்ன சீர் தீர்க்க தரிசனமும் நடக்கும் உன்னை பாதுகாப்பேனுங்கிற வாக்கு தத்துவமும் நிறைவேறும் அலே லூயா எது நடந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க எது நடந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க நான் ஒரு மனுஷனை பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதாவது ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் அந்த ரோட்டில் நடந்துருச்சு அவர் அந்த ஓரமாக உட்காந்துருந்தார் ஆக்சிடென்ட் ஒரே கலையபுரம் போலீஸ் வருது எல்லாம் போகுது அவர் அப்படியே உட்காந்து ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் துணியை தைக்கிறாரோ என்ன பண்ணுற ரோட்டில் உட்காந்துருக்கார் ஓரமாக நான் அப்படியே நின்றுட்டே இருக்கும்போது என்ன கேட்டேன் என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அவரை நிமிந்து பார்த்து சொன்னார் இந்த ரோட்டில் ஒரு நாளைக்கு பத்து இப்படி தாங்க நடக்கும் திருப்பி அவர் பண்ண அவர் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டார் நான் நினச்சேன் இவ்வளோ பெரிய இஷ்யூன்னு சொல்லி நம்ம நின்று பார்க்குறோம் அந்த மனுஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இருக்குது சாதாரணமாக டெய்லி நடக்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கே அப்படி இருக்கும்னா உலகத்தை ஏழாயிரம் வருஷமாக பார்க்குற ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே நீ பயப்படாத நீ பாடுன்னு போயிட்டே இருவோம் வேலையை பாரு சிலரெலாம் ஹைவேஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருமா ஆக்சிடென்ட் நடந்தது அந்த நடந்தவங்க அங்கே ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரிக்கவரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஏரியாவே ஏன் டிராஃபிக் ஆகும் தெரியுமா இந்த வேடிக்கை பார்க்குற கூட்டம் ஒன்று நிற்கும் நீ பார்த்துக்கிட்டே நிற்போம் அப்படிம்பா அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு நினைக்கிறீங்க வண்டி எடுத்துன்னு போயிடுவான் அதாவது இந்த உச்சி கொட்டுறாமல்ல அவன் பரிதாபப்பட்டான் அவங்க மேலே இந்த பயலால் என்ன நடந்துச்சுன்னா டிராஃபிக் ஜாம் ஆனது மட்டும்தான் மிச்சம் இல்லை இறங்கி போய் காப்பாற்றினா பரவாயில்ல இல்லை ஒரு ஆம்புலன்ஸுக்கு ஃபோன் பண்ணால் பரவாயில்ல சிலர்லாம் வண்டியை நிறுத்திட்டு ஜன்னல்லேருந்து எட்டி விட்டு பார்த்துக்கிட்டே நிற்பான் பின்னாடி அவ்வளோ வண்டி நிற்கும் போகவே மாட்டான் அதை வேடிக்கை பார்க்குறதுல என்ன இருக்குது ஒரு குரூப் இருக்குது ஒரு குரூப் பார்த்துருக்கீங்களா அங்கே எல்லாம் ரிக்கவரி ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சால் இவன் பாட்டி வேலையை பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சுட்டே இருப்பான் போயிட்டே இருப்பான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வேலையை அவன் பக்கம் போயிட்டே இருக்குதான் இது அந்த வேலை அங்கே
இரண்டாவது இயேசு சொல்றாரு இவைகளை எல்லாம் நீங்கள் காண்பீர்கள் ஆனாலும் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன் வாசிங்க பார்ப்போம் அதே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு வாசிங்க அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் சொன்னால் நம்பாதேயுங்கள் ஏனெனில் கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீக்குதர்சிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க மூணாவது முதல்ல வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்க ரெண்டாவது கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மூன்றாவது நீங்கள் அற்புத அடையாளங்களை கண்டு நம்பாதீங்கள் அப்படின்றது அற்புத அடையாளத்தை நம்பாதீங்கன்னு சொல்லல கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் கள்ள போதகர்கள் செய்கிற அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நம்பாதீர்கள் இந்த கடைசி காலத்தில் ஜனங்களை வஞ்சிக்கிற இன்னொரு காரியம் இருக்குது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அற்புத அடையாளங்கள் ஏன்னா ஏசு அங்கே என்ன சொல்கிறாரு கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக அடுத்த வஞ்சனை என்ன முதலாவது வஞ்சனை வசனம் அவங்க சொன்னாங்க உங்கள் இருதயம் வசனத்தினால் வழி விலகி போய்விடுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன்னு பவுல் சொன்னார் இப்போ அற்புத அடையாளம் இதில் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் விசுவாசிகள் அதிகம் ஏமாறுறது எதுலன்னா இந்த அற்புத அடையாளத்தில் தான் நிறைய ஏமாறுறாங்க முதல்ல ரெண்டு மூணு விஷயத்தை நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் முதல்ல அற்புத அடையாளம் எதற்காக அற்புத அடையாளம் எதுக்காக அப்படின்னா வசனம் சொல்லுது அவர் அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் வேத வாக்கியத்தை உறுதிப்படுத்தினான் இருக்கு மார்க்க எதிர சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அவர் அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் வேத வாக்கியத்தை மார்க் பதினாறு அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கத்தர் அவர்களுடனே கூடிய கிரியை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களாலே அடையாளங்களினாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் எதுக்கு வசனத்தை உறுதிப்படுத்துறது இன்னைக்கு அற்புத அடையாளம் எதுக்கு இன்னைக்கு அற்புத அடையாளம் எதுக்காக நடத்தப்படுகிறது வசனத்தை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு நடத்தப்படுதா இல்ல தன்னை ப்ரொபகண்டா பண்றதுக்காக நடத்தப்படுதா ஒரு ஊழியக்காரரை பத்தி ஒரு சுவிசேஷகர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு போஸ்டர் போடுறாங்க போடும் போதே அவங்க என்ன சொல்லி போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ன குணமளிக்கிறவர் சுகமளிக்கிறவர் அல்லது இந்த வரம் பெற்றவர் அல்லது பிசாசுகளை துரத்துகிறவர் இப்படின்னு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி அதாவது டாக்டர்ஸில் பீடியாட்டிஷியன் கைனகாலஜிஸ்ட்டு அப்படின்லாம் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி இவர் அதில் என்னவா இருக்கிறாரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு போடுறாங்க எதுக்காக அப்படி போடப்படுது எங்கேயாவது நல்லா பார்த்துருக்கீங்களா சத்தியத்தை சத்தியமாய் பேசுகிறவர்னு போடுறானா ஏன் போட மாட்டேங்கிறாங்க போட்டால் நீங்கள் போக மாட்டீங்க நல்ல வசனம் பேசுகிற ஊழியக்காரர் நீங்க போவீங்க போக மாட்டீங்க ஆனா இப்படி போட்டு பாருங்க நெடுநாளா இருக்கிற எப்பேற்பட்டதான பிசாசும் துரத்தப்படுகிறது மாந்திரிகம் பில்லி சூனியம் கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது எதுக்கு சொல்றேன் கட்டுகளை அறுக்குகிற கூட்டம் கூட்டத்துக்கு பேர் என்ன கூட்டம் கட்டுகளை அறுக்கிற கூட்டம் அப்பதான் நீங்களும் போறீங்க இல்லைன்னா போக மாட்டீங்க எதுக்கு அற்புத அடையாளம் வசனத்தை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு தான் அற்புத அடையாளம் அந்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் வச்சுக்கிட்டு கர்த்தர் சொன்ன வசனம் நூறு சதவீதம் என்ன செய்த நிறைவேறுகிறது இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் அற்புதங்களை பயன்படுத்துகிறவரும் சரி அற்புதங்களை பெறுகிற விசுவாசிகளும் சரி மிஸ்யூஸ் பண்றீங்க விசுவாசிகள் நல்லா கவனி நீங்க திருந்திட்டீங்கன்னா ஒரு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஊழியக்காரன் திருத்திடலாம் ஏன்னா ஒரு ஐம்பதுல இருந்து அறுபது பர்சன்ட் ஊழியக்காரன் கெட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் தான் காரணம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் முதல்ல இந்த அற்புத அடையாளம் எடுத்துக்கோங்க அற்புத அடையாளத்தை நீங்கள் ஏன் இந்த ஊழியக்காரனை தேடி போய் வாங்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த அற்புத அடையாளம்லாம் யாருக்கு சுவிசேஷங்கள் செய்கிறாங்கன்னா செய்கிறாங்க இருக்கு எதுக்கு செய்கிறாங்கன்னா இயேசுவை அறியாதவர்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக இந்த அற்புத அடையாளம் நடந்துச்சு இயேசு லாசுருவை உயிரோடு கூட எழுப்பினார் அநேகர் அவரை விசுவாசித்தார்கள் அந்த குருடனை கண் பார்வை வரை செய்தார் எல்லாரும் அவரை விசுவாசித்தார்கள் இப்ப எதுக்கு இது செய்யப்படுது புறஜாதியா ரட்சிக்கப்படுவது 
இந்த அற்புத அடையாளம் நடக்கிற கூட்டத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்பது பர்சன்ட் விசுவாசி தான் உட்காந்துருக்கு விசுவாசி போய் உட்காந்துக்கிட்டு எனக்கு ஒரு அற்புதம் வேணும் எனக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும் எதுக்கு ஏன் அங்கே நடக்கணும் வசனம் சொல்லுது ஊழியக்காரனால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன இல்லை புரிதா நான் சொல்றது போதகர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன இல்ல ஆனா என்ன இருக்கு விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அப்ப நீ விசுவாசி தானே அப்ப உங்க மூலியமா அற்புத அடையாள நடக்கணும் தானே ஏன் நடக்கல ஏன் நடக்கலன்னா நீங்களே விசுவாசிக்கல உங்க மூலியமா நடக்கும் உங்க விசுவாசம் என்ன அவர் மூணு நடக்கும் இவர் மூணு நடக்கும் அங்க நடக்கும் அந்த கூட்டத்தில் நடக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்த கூட்டத்துக்கெல்லாம் இல்ல நீ முழங்கால் போட்டினா உங்க வீட்லயே நான் அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ள தேவனா இருக்கு நீ விசுவாசித்தா உங்க சர்ச்சிலேயே அந்த அற்புதம் அடையால் நடக்கும் ஆனா நீங்க சொல்றீங்க நடக்கலையே அந்த கிரவுண்ட்ல நடந்துச்சே ஏன்னா உங்க விசுவாசம் அந்த கிரவுண்ட்ல வர ஊழியக்கார வழியா நடக்கும் உங்க விசுவாசம் எங்க சர்ச்சில நடக்காது இவன் என்ன சொல்றான் தெரியுமா இன்னைக்கு இருக்க விசுவாசி எங்க பாஸ்டருக்கு அந்த பவரே இல்லை என்ன இல்ல பாஸ்டருக்கு என்ன இல்ல ஏன்னா அவர் பவர் ஹவுஸ்ல வேலை செய்யல அவன் சொல்றான் அவருக்கு அந்த பவரே இல்லை அவருக்கு பயங்கர பவர் அப்படியே போனா போதும் நான் சொல்றேன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு வரங்களை ஆவியானவர் பகிர்ந்தளிக்கிறார் யாருக்காக அளிக்கிறார் வர்றவங்களுக்காக அளிக்கிறார் விசுவாசிகள் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு நீங்களே சுகம் அளிக்கிறவர்களாய் மாறணும் நீங்களே அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறவர்களாய் மாறணும் பிசாசு உங்களை கண்டு ஓடணும் நீங்க பிசாச கண்டு ஓடுறீங்க அதனால தான் பிசாசு தோற்றவர் பார்த்தா உங்களுக்கு பெருசா தெரியுது பிசாசு தோத்தர விட்டு அங்க போங்க ஆனா நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுக்கே ஓடும் பொதுவா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நான் என் வாழ்க்கையில் நடந்து சொல்றேன் எனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வரம் கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர் ஆவியானவர் பகிர்ந்தளிக்கிறார் அதுல ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு வரம் இருக்குது நான் என்ன நினைப்பேன்னா எனக்கு இந்த ஸ்டடி எடுக்கிற மாதிரி வரம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு நான் நினைச்சுப்பேன் ஒரு நாள் ஆண்டவர்ட்ட கேட்டேன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த அற்புத அடையாளங்கள்லாம் செய்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது அன்னைக்கு வேத பகுதி எடுத்து வாசிக்கிறேன் வாசிக்கும் போது வேத பகுதி அன்னைக்கு வர்றது எனக்கு யோவார் சானகன் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை ஆண்டவர் உடனே இப்படி பேசிடுவார் நம்ம கிட்ட புரியுதா அப்போ அன்னிலேருந்து சரி நமக்கு என்ன கிடையாது அந்த வரம் கிடையாது அற்புத அடையாளம் செய்கிற வரம் கிடையாது ஆனால் யோவார் சானகன் பேசின பேச்சுக்கு ஜனங்க என்ன பண்ணாங்க வந்தாங்க சரி ஓகே ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்போது பொதுவாக நான் சொல்லிடுவேன் ஏதாவது சுகம் அளிக்கிற வந்தாலும் ஜோ பண்ணுவோம் ஆனால் சொல்லுவேன் இந்த அவர்கிட்ட போங்க நல்லா ஜோ சோமாயிரும் இவர்கிட்ட போங்க விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுவேன் அவருக்கு இன்னொரு ஊழியக்காரோட பேரை சொல்லி அங்கே போயிருங்க ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்துக்கு போனேன் போன உடனே ஒரு அம்மாவை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்க நிறுத்திட்டு இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் விசாசினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஜோ பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இதுக்கு பிசாஸ் வரட்டு ஜோம் பண்ணுறவங்களாம் இருக்கிறாங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு போங்க உடனே அவர் இல்லை ரொம்ப தூரத்துலேருந்து காரில் வந்துட்டாங்க நீங்கள் ஒரு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சரின்ட்டு கண்ணை மூடி இப்படி ஜோம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்படி கையை வச்சா அப்போ தான் அந்த அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிசாஸ் வெளியே வருது நமக்கு தெரியாது ரெண்டு கண்ணும் பெருசாகிடுச்சு அப்படியே நாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டைம் கிட்ட கிட்ட பார்க்குறேன் இவ்வளோ தூரத்தில் நமக்கு கை காலெல்லாம் உண்மையிலே உதறுது ஏன்னா நெஜத்த சொல்லணும் அப்பதான் பிசாசைய பாக்குறோம் கைய வேற வச்சுட்டோம் எடுக்க முடியாது வச்சுட்டோம் அது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு சா அப்படியே பாத்துக்கிட்டே நின்று இப்படி திரும்பி பாக்குறேன் பாஸ்டையும் காணும் கூட்டு வந்தவரையும் காணும் எல்லாமே பத்தடி தள்ளி நிக்கிறாங்க என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னா எவ்வளவு நல்லவங்க பாருங்க நான் கண்ணை முடிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அது கண்ணை திறந்தோம்னா நம்ம கதை முடிஞ்சு போயிடும் நான் கண்ணை முடிட்டேன் அப்படியே கையை வச்சு ஜோ பண்ணி ஏசு நாமத்தில் போ அப்படின்னு பொத்துன்னு போயிருச்சு எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் பிரைஸ் தரட் ஹல லூயா போயிருச்சு அவர் பாஸ்ட் வந்து சொல்கிறாரு அதை அப்படி தான் போகிற மாதிரி செய்யும் மொத்தமாக அனுப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த விளையாட்டெல்லாம் இங்கே வேணாம் இப்போ போச்சு இல்லை சோத்திரம் பிரைஸ் தலாட் சில நேரத்தில் நமக்கிட்ட அந்த வரம் இல்லாவிட்டாலும் தேவைக்கேற்ப கத்தர் அந்த வரத்தை பயன்படுத்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏன்னா துரத்துகிறவர் கர்த்தர் அவர் நாமத்தில் தான் அது போக போதே நமக்கு தேவை விசுவாசம் மட்டும்தான் அப்போதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் பிசாசு துரத்துகிற ஊழியத்தை செய்கிறவன் அல்ல 
தேவைப்பட்டால் அந்த ஊழியம் அந்த நம்ம ஊழியத்தில் அந்த வரம் கிரியை செய்யும் பாருங்க அந்த வரமே எனக்கு இல்லை அங்கே கிரியை செய்யுது இல்லை ஏன் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு அதை செய்ய முடியாது என்னை கொண்டே செய்யும் போது உங்களை கொண்டும் செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நீங்கள் இந்த ஊழியக்காரனுக்கு பின்னாடி ஓடுறதை நிறுத்திடுங்க ஊழியக்காரங்க அவிசுவாசிகளுக்காக வெளியே செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க செய்யட்டும் அங்கே போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஆண்டவர் இன்னைக்கு எங்கிட்ட எப்படியாவது என் பேர் சொல்லி கூப்பிடணும்னு கிரௌண்டில் நிற்கிறீங்க உங்கள் பேர் உங்களுக்கு தெரியாது மறந்து போச்சுன்னா கூப்பிட சொல்லலாம் நியாயம் தானே எனக்கு என் பேர் மறந்துருச்சு ஆண்டவர் எப்படியாவது அவர் என் பேரை ஞாபகப்படுத்தணும்னா நியாயம் உங்கள் பேர் தான் உங்களுக்கு தெரியுமே எது கூப்பிடணும் கூப்பிட்டு இப்போ என்ன ஆக போகிறீங்க முன்னாடி கூப்பிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆதார் கார்டாக கொடுக்க போகிறாங்க முன்னாடி எப்படியாவது என் பேர் சொல்லி சரி அவ்வளோ ஆசைப்படுறீங்க ரோட்டில் யாராவது உங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா கோவம் வருதா இல்லையா வருதா இல்லையா எதுக்கு இப்போ ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட ஆண்டவர் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறார் எதுக்கு உங்களை பற்றி அவர்கிட்ட சொல்லணும் நீங்கள் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா உங்ககிட்டயே சொல்ல போகிறாரு அதுவும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா ஆண்டவர் என்ன சொல்லணும் நீங்களே வேறு மனசை நினச்சி வச்சுருப்பீங்க அவரே சொல்லவும் அதுவும் ஆண்டவருக்கே ஃப்ரீடம் கிடையாது நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவர் என்ன செய்யணும் சொல்லணும் அதுவும் அவர் என்ன சொல்லணும் நீ எதிர்பார்த்துருக்கிற முடிவை கர்த்தர் உனக்கு தருவார் நீங்கள் ஏற்கனவே ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இப்போ அந்த தீர்க்க தரிசி அதை சொல்லாமல் நீ ஒரு பதினெட்டு வயசில் எவ்வளோ பெரிய திருடனாக இருந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசில் யாரெல்லாம் ஏமாத்தின இருபத்தஞ்சு வயசில் நீ எப்பேற்பட்ட வேலை ஒன்று செஞ்சேனா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இவர் போய் சொல்கிறார் நாங்கள் எதிர்பார்த்தது இந்த தீர்க்க தரிசனம் இல்லை நாங்கள் எதிர்பார்த்தது என்ன நாங்கள் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே வந்தோம் அது வேறு சாட்சி சொல்லுவீங்க நான் நினச்சிக்கிட்டே போனேன் கர்த்தர் அப்படியே சொன்னார் என்ன நினச்சிங்க நான் ஒரு காரியத்தை நினச்சேன் நடக்கணும்னு ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் நீ நினைத்தது நடக்கும் என்றார் இவ்வளோதான் மொத்த தீர்க்க தரிசனமும் நடந்திருக்கு சொல்கிறதா என்ன என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஏமா நீ ஒன்று நினச்சி வந்திருக்க நீ இப்படி நினச்ச உங்கள் மாமியார் சாவணும்னு நினச்ச நீ நினைத்த காரியம் நடக்கும் போகும்போது உங்கள் சா மாமியார் செத்துருப்பாங்கன்னா கரெக்டு இன்றைக்கி என்ன நடக்குது தீர்க்க தரிசனங்கிற பேரில் நீ உங்கள் இஷ்டப்படி நடக்கணும் நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீங்களோ அதை நடக்கணும் அதே தான் தீர்க்க தரிசியும் பேசணும் அதான் சொன்னேன் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது பர்சன்ட் ஊழியக்காரங்களை கெடுக்கிறது யாருன்னா இந்த விசுவாசிகள் தான் போய் நின்று அந்த ஆள் நல்லா தான் இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் எதையாவது கேட்க அவருக்கு உண்மையிலே தெரியாது எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் முழங்கால் போட்டால் உங்ககிட்டே சொல்லணும் உங்ககிட்டே சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் சோம்பேறித்தனமாக முழங்கால் போடுறதே கிடையாது சில விசுவாசிலாம் வந்து பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லும் பார்த்துருக்கீங்களா எனக்காக நீங்கள் உபவாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணுவீங்களா பாஸ்டர் ஏன் உங்களுக்கு அவர் போடணும் ஏன் நீங்களே போடுங்களேன் இது போடாது கேட்டால் சொல்லும் எனக்கு நான் ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறேன் அதனால் காலையில் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்புறம் மத்தியானமும் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அப்புறம் என்னால் உபவாசம் இருக்க முடியாது அப்புறம் அவர் உபவாசம் இருக்கணும் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஐம்பது பேருங்க அவர் உபவாசம் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்புறம் அவருக்கு நீங்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து உபவாசம் போடுற மாதிரி ஆகிடும் இது என்ன செய்யும் நல்ல ஜாலியாக வீட்டில் சாப்பிட்டு அப்பப்போ வந்து என்கொயரி மட்டும் பண்ணிட்டு போனோம் ஆண்டவர் ஏதாவது பேசினாரா கர்த்தர் ஏதாவது சொன்னாரா என்னமோ கொரியர் சர்வீஸில் டெய்லி வந்துருச்சா லெட்டர் வந்துருச்சா அவங்க டெலிவரி பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியே நீங்கள் முழங்கால் போட்டால் உங்ககிட்ட சொல்ல வேண்டியதே கர்த்தர் உங்ககிட்டையே சொல்லுவார் இதுக்கு ஒரு மீடியேட்டர் அவசியமே கிடையாது ஊழியக்காரன் ஆக்சுவலாக யார் தெரியுமா உங்களை தேவன் பக்கம் திருப்புகிறவர் அவ்வளோதான் ஊழியக்காரனுடைய வேலை நீங்கள் தேவனோட எப்படி சேரணும் எப்படி இணையணும் எப்படி கற்றுக்கணும் எப்படி படிக்கணும் இதை சொல்லி கொடுக்க தான் ஊழியக்காரங்க நாங்கள் இருக்கிறோமே ஒழிய நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த பாஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஆள்லாம் நாங்கள் இல்லை நிறைய பேர் அப்படியே வந்துட்டு எங்ககிட்ட சொல்லி என் ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் பேர் இந்த பேர் குளம் இந்த குளம் நட்சத்திரம் இந்த கொத்திரம் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கன்னா நாங்கள் உள்ளே போய் பேர் குளம் நட்சத்திரத்தெல்லாம் சொல்லி வரும்போது வாழைப்பழத்தை கையில் கொடுத்து நீ நன்றாக இருப்பாய் நீங்கள் அந்த மாதிரி எங்களை வச்சுருக்கீங்க இப்போ நாங்கள் அந்த மாதிரி ஆள் இல்லை நீங்களே போங்க நீங்களே கதவை சாத்துங்க நீங்களே முழங்கால் படிக்கிடுங்க கற்றுங்க கதருங்க பதில் சொல்கிற வரைக்கும் காலில் உடமா காலை விட மாட்டேன்னு சொல்லுங்கள் கர்த்தர் பேச வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிற இந்த அற்புத அடையாளங்களை நம்பித்தான் நீங்கள் ஏமாந்து போகிறீங்க நிறைய விசுவாசி ஏமாறது இங்கே தான் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா பிசாசு உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறான் பிசாசு என்ன யூஸ் பண்ணுறான் வாசிங் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாலு அவைகள் அற்புதங்களை செய்கிற பிசாசுகளின்
அற்புத அடையாளத்தை யார் வேணாலும் செய்யலாம் புறஜாதியாரும் செய்வார்கள் புறஜாதியாரில் ஒரு சில ஊழியக்காரர்கள் அவங்க தேவனை அறியாதவங்க கூட என்ன பண்றாங்க அற்புதம் நடந்ததா சொல்றாங்க பைபிள் சொல்றது பிசாசும் செய்யும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்கள் தேவன் கிட்ட போங்க தேவன் உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ள நீங்க அந்த ஊழியக்காரனுக்கு பின்னாடி ஓடி அந்த ஊழியக்காரனை நீங்க அப்படியே விக்கிரகமா விக்கிரகம்னா ஹீரோ மாதிரி மாத்தி கடவுளுக்கு ஈக்குவலா மாத்திடுறீங்க ஒரு இடத்துல எப்படி ஊழியக்காரனை மாத்திடுறீங்க தெரியுமா ஐயோ அவர் இல்லாட்டி நான் இருக்க மாட்டேன் அவர் சொன்னா சரிதான் அவர் தான் எல்லாம் அவர் தான் அவர் தான் எதுக்கு அவர் தான் அவர் யார் உங்களை பரலவத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாரு உங்களை பரலவத்துக்கு கூட்டிட்டு போகிறவர் ஒரே ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் தான் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை தவிர வேற ஒருத்தரும் பரலவத்துக்கு கூட்டு போக முடியாது நீங்க இந்த ஹீரோ வர்ஷிப் எல்லாம் நிறுத்திட்டு ஊழியக்காரனுக்கு பின்னாடி அலையறதை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு ஒரு சபை உங்களுக்கு ஒரு ஊழியக்கார் கொடுத்துருக்காரு அவர் சொல்றத கேளுங்க வசனத்தை படிங்க நல்ல ஆவியில நிரம்புங்க நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களை பரலவத்துக்கு கூட்டிட்டு போக வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிற இதை விட்டுட்டு என்ன பண்றிய ஹீரோ வர்ஷிப் மாதிரி ஆக்கிடுறீங்க ஊழியக்காரனு இல்லை அவர் சொன்னால் கரெக்டாக நிறைய பேர் போடுறாங்க இப்போ எங்கள் எங்கள் வீ எங்களுடைய கமெண்ட்லேயே போடுவான் எம்டி ஜெகன் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் இருக்காது இருக்காது தப்பாகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆவியானவர் சொல்கிறது மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் மனுஷன் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவன் மனுஷன் எங்கள் செய்தியிலேயே எத்தனையோ தடவை ஆரம்பத்தில் சொன்ன மிஸ்டேக்ஸை நாங்கள் திருத்தியிருக்கோம் பின்னாடி நாங்களே சொல்லியிருக்கோம் நாங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டோம் இதான் கரெக்டுன்னுலாம் கூட சொல்லியிருக்கோம் வி ஹாவ் அன் அ சான்ஸ் தப்பாக சொல்கிறது ஊழியக்காரனை பிடிக்கிறத நிறுத்துங்க ஊழியக்காரங்கிட்ட கேளுங்க கர்த்தர் கொடுக்குற வார்த்தையை உட்காந்து கேளுங்க எப்படி ஆண்டவர்கிட்ட நெருங்கணும்னு கேளுங்க எப்படி ஜோம் பண்ணணும்னு கேளுங்க எப்படி பைபிள் வாசிக்கணும்னு கேளுங்க இதெல்லாம் கேளுங்க இதெல்லாம் கேட்டு அதன்படி செய்யுங்க ஆண்டவரே உங்கள் மூலமாக அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இங்க உங்க பெங்களூர்லயே இந்த அற்புத அடையாளங்களை வைத்து ஜனங்களை ஏமாற்றுகிறவர்கள் அதிகரித்து கொண்டே போகிறாங்க ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு முடிக்கிறேன் கவனிங்க அற்புத அடையாளங்களை செய்கிற ஊழியர்கள் ஏன் செய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் முதல்ல ஒன்று புரிஞ்சுங்க அற்புத அடையாளம் எதுக்காகனா யார் அந்த தேவையோடு வந்திருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்காக புரியுதா அவங்களுக்கு தான் அற்புத அடையாளம் இங்கே இப்போ அற்புதம் எப்படி நடக்குது ஒருத்தர் உங்கள் உங்கள் ஊர்லேயே செஞ்சாங்க திடீர்னு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் எடுத்து தண்ணியை திராட்சரசமாய் மாற்ற போகிறார் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க காட்டுறாங்க காட்டும்போது அப்படியே இந்த பாட்டில் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறாரு தம்பி குடிச்சு பாருங்க அப்படிங்கிறார் அந்த குடிக்கிற ஆள் கூட அவங்க ஆள் மாதிரி இருக்குது அது வேற ஆளாக கூட இருக்கட்டும் இருந்துருப்பட்டும் தண்ணியை குடிச்சாச்சு குடித்த உடனே அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் திராட்சரசமாக தான் இருக்கு அப்படின்னார் அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் பாருங்க தண்ணி திராட்சரசமாக மாறிடுச்சுனார் நான் சொன்னேன் தண்ணி திராட்சரசமாக மாறினது இருக்கட்டும் அவர் எதுக்கு இப்போ மாற்றினார் தண்ணியை இப்போ எதுக்கு திராட்சரசமாக மாற்றினார் இயேசு ஏன் தண்ணியை திராட்சரசமாக மாற்றினார் அங்கே தேவைப்பட்டது மாற்றினார் ஏன் இயேசு கிறிசு கடல் மேலே நடந்து வந்தார் அங்கே புயல் வீசிச்சு போட்டில் வர முடியாது அது அது மேலே நடந்து வந்தார் காற்றையும் கடலையும் அடக்கினார் அதானே உண்மை அப்போ இயேசு கிறிசு செய்கிற ஒவ்வொரு அற்புதத்துக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது ஒரு தேவை இருக்கு எதுக்கு ஐயாயிரம் பேருக்கு அப்பத்தை பிட்டு கொடுத்தாரு அங்கே ஐயாயிரம் பேருக்கு வனாந்தரத்தில் போய் அப்பத்தை வாங்க முடியாது பிட்டு கொடுத்தாரு இப்போ என்ன பண்ணணும் பேர் டெய்லி ஆண்டவர் இந்த ஒரு ஒரு அப்பா இருக்குது என்ன பண்ணலாம் ஒரு பதிமூணு பேருக்கு பிட்டு கொடுங்க ஏன் மதியான சாப்பாடு இல்லைல்ல ஆண்டவர் சொல்லுவார் போய் வாங்கிட்டு வேடா போ சமாரியா ஸ்ரீகிட்ட இயேசு பேசும்போது இவங்களாம் எங்கே போயிருந்தாங்க சாப்பாடு வாங்க போய் போயிருந்தாங்க இயேசு என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்தா இந்த என்ன இருக்குது கல் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்கிற வல்லமை இயேசு குண்டா இல்லையா ஆ இந்த இனிமேட்டு நீங்கள் எங்கேயும் போக வேண்டாம் சாப்பாடுக்குன்னு கிடைக்கலாம் என்ன செய்யாதீங்க போகாதீங்க ஆளுக்கு ரெண்டு செங்கல் எடுத்து வயலில் போடுங்க போகிற இடத்துல செங்கலை அப்பமாக மாற்றணும் ஏசு கிறிஸ்து அற்புதத்தை தனக்காகவோ சீசர்களுக்கு செய்து காட்டுறதுக்காகவோ செய்யவே இல்லை தேவை உள்ளவன் வரும்பொழுது கத்தர் அதை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இப்போ எதுக்கு அற்புத அடையாளம் நடக்குது தண்ணி ஏன் அவர் திராட்சரசமாக மாற்றினார் அன்னைக்கு மாற்றினதில் என்ன என்ன நடந்துச்சு ஒன்றே ஒன்று நடந்துச்சு அந்த சர்ச்சில் என்ன நடந்துச்சு வந்திருக்கிறவருக்கு அந்த பவர் இருக்கு வந்திருக்கிறவருக்கு என்ன இருக்கு பவர் இருக்கு அடுத்து சொல்றாங்க எல்லாம் உங்க ஊர்ல நடக்குது பர்சை எடுத்து பாருங்கள் பணம் இருக்கிறது அந்த பணத்துக்கு பேர் என்ன பண்ணும் மிராக்கல் மண
நான் சொல்கிறேன் நூறு சதவீதம் வராது ஏன் வராது வெரி சிம்பிள் ஏசு கிறிசு பணம் கொடுக்கணும்னா கவர்மெண்ட்டு பணத்தை அவரு பரலோகத்தில் அடிக்கணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு போட்டு அவர் என்ன பண்ணணும் அடிக்கணும் அடித்தா அந்த நோட்டுக்கு பேர் என்ன நோட்டு கள்ள நோட்டு அந்த நோட்டில் ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் கையெழுத்து போடணும் அந்த கையெழுத்தை பரலோகத்தில் யார் போட்டாலும் அந்த கையெழுத்துக்கு பேர் என்னது போர்ஜரி எப்படி இயேசு பணம் கொடுப்பார் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் டேக்ஸ் கட்ட சொல்கிறாங்க இயேசு கிறிசு பேதுரு வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி டேக்ஸ் கட்ட சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் இந்தா ஒரு கை மண்ணலி கொடுத்துருக்குறேன் என்ன பண்ணோம் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோ போகும்போது எடுத்து பாரு தங்கம்மா மாறி இருக்கும் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் போகிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்கத்தை கொடுத்து கொடுத்து வேலையை முடியும் இல்லையா அதானே செஞ்சுருக்கணும் இப்போ அப்படி தான் சொல்கிறான் கூட்டத்தில் என்ன நடக்குதாம்மா தங்கம் கொட்டு தாம்மா கூட்டத்தின் முடிவில் ஜப நேரத்தில் தங்க துகள்கள் கொட்டியது நான் சொல்கிறேன் ஐயா நான் அதை நூறு சதவீதம் ஒத்துக்கிறேன் அந்த ஊழியை கர்ற பிடிங்க விட்டுறாதீங்க ஒரு வருஷம் புக் பண்ணுங்க மூணு ஷிஃப்ட்டு போடுங்க காலையில் பத்து மணிக்கு ஒரு மீட்டிங்கு மதியம் நாலு மணிக்கு ஒரு மீட்டிங்கு சங்கல ஆறு மணிக்கு ஒரு மீட்டிங்கு அவர் பேச கூட வேணாம் ஜவம் மட்டும் பண்ண சொல்லுங்கள் தங்கம் கொட்டிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அள்ளிக்கிட்டே இருப்போம் மொத்த கடனையும் அடிச்சிருவோம் இதை விட நமக்கு எப்படி ஈஸியாக பணம் கிடைக்கும் எவ்வளோ கேட்கவே எவ்வளோ வந்து ஒரு தப்பாக இருக்குது பாருங்க இதைத்தான் நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் இவங்க ஒரு நாலு பேரை வச்சு சொல்ல சொல்லுவாங்க ஐயோ அன்னைக்கு ஒருத்தன் சொல்கிறான் அதாவது பரபரப்பில் சாட்சி சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறோன்னு தெரியாமல் சொல்லிட்டான் அன்னைக்கு சொல்கிறான் சாட்சியில் எனக்கு என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் வந்திருக்கிறது இது மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் க்ளோஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்டு அதில் வந்திருக்குன்ட்டான் ஏய் க்ளோஸ் பண்ண அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்ததாகவே இருக்கட்டும் எப்படி எடுப்ப இப்ப அதான் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகி போச்ச எப்படி எடுப்ப புரியுதா உங்களுக்கு சொல்ற பொய்ய கூட ஒழுங்கா சொல்ல தெரியாத ஆட்கள் இவங்க எல்லாம் அப்ப தேவன் பணம் கொடுக்க மாட்டாரா கண்டிப்பாக கொடுப்பார் ஆனா இப்படி தரமாட்டார் அவர் உன்னுடைய ஸ்டேட்டஸையே உயர்த்த வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஏற்ற நேரம் வரும்போது பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிரு ஏற்ற நேரம் வரும்போது உயர்த்துவார் உன் வேலையை ஆசீர்வதிப்பார் உன் உழைப்பை ஆசீர்வதிப்பார் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் இதுல யார் தெரியுமா அந்த உழைக்காம சும்மா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற குரூப் அப்படியே ஜோமானிட்டே இருக்கணும் காக்கா வந்து நல்ல லெக் பீஸா ஒன்று கேஎஃப்சியில இருந்து தூக்கிட்டு வந்து போட்டு போனோம் இவன் நினைக்கிறது அப்புறம் சாயங்காலம் ஜோமானிட்டே இருக்கணும் வரும்போது காக்கா லெக் பீஸை போட்டு கூட கொஞ்சம் வெஜிடோவும் வச்சுட்டு போச்சுன்னா இதையும் சாப்பிட்டு அதையும் குடிச்சிட்டு சோதனம் 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 பா அந்த அதெல்லாம் ஒருத்த வராது ஆண்டவர் அப்படிலாம் சோம்பேறிக்கு கொடுக்க மாட்டார் ஆண்டவர் சோம்பேறியை ஒரு நாளும் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுது சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறவனை தான் கத்திர ஆசீர்வதிப்பார் இதெல்லாம் ஒரு குரூப்பு இப்படி அங்கேருந்து வரும் இங்கேருந்து வரும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு சாட்சி தம்பி ஒருத்தன் ரொம்ப தெரிஞ்ச தம்பி நல்ல உழைப்பாளி ஆனால் உழைக்கிறான் காசு வருது ஒரு காலத்தில் அவன் வாங்கின கடன் பெருசாக மாறிடுச்சு கடன் அடைக்க முடியாத சூழ்நிலை அவனுக்கு வர சம்பளத்தில் வட்டி தான் கட்ட முடியுது ஆனால் அவனுக்கு ஒரு அந்த அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஊழியம் செய்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு அதில் அவன் கஷ்டப்பட்டு அந்த ஊழியத்தையும் செய்வான் அதே நேரத்தில் அவன் வேலையும் செய்வான் நைட்டெல்லாம் வண்டி ஓட்டணும் டிரைவர் அவன் நைட்டெல்லாம் வண்டி ஓட்டணும் பகலில் அந்த உட்காந்து ஊழியம் செய்வான் அந்த புக்கு ஒன்று செய்வான் ஆப்பில் அது வந்து ரொம்ப படித்தவங்க செய்ய வேண்டிய வேலை ஆனால் அவன் செய்வான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவன் செஞ்சுட்டே இருந்தான் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் உழைச்சான் ஒரு நாள் வந்தது ஒரு மனுஷன் கூப்பிட்டாரு உங்களுக்கு ஏதாவது கடன் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ அவன் சொன்ன ஆமாம் இருக்குது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டார் இவனுக்கே கணக்கு மொத்தமாக தெரில தெரிலங்கையா நிறையா இருக்குது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னாரு எல்லா கடனையும் எழுதி முடித்து இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரே செக்கில் மொத்த கடனையும் அடைச்சிட்டு அந்த மனுஷன் போயிட்டார் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ள தேவன் ஆனால் யாருக்கு செய்வார் உழைக்கிறவனுக்கு செய்வார் அவன் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கர்த்தருக்காக இரவும் பகலும் வேலை செஞ்சான் கர்த்தர் அவன் உண்மையை பார்த்தாரு அற்புதங்களை செய்து கர்த்தர் அதை செய்து உறுதிப்படுத்தினார் அந்த தேவன் இன்னும் ஜீவனோடு கூட தான் இருக்கிறார் அவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த அற்புதங்களை செய்ய வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நீங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு பின்னாடி என்ன செய்யாதிய ஓடாதிய அப்படி அங்க நடக்குது இங்க நடக்குது அங்க போனா அப்படியா மிராக்கள் நான் சொல்றேன் கர்த்தர் உங்களை வந்து உங்க ஏரியாவில் அற்புதம் செய்வார் உங்க வீட்டில் அற்புதம் செய்வார் அந்த உங்க வீட்டிலேயே ஜனங்களை வந்து ஜெபிக்கிறபடி செய்வ
ஒரு தம்பி எனக்கு தெரியும் எப் ஒரு பத்து வருஷமா நான் அவனை பார்க்குறேன் என்னடா தம்பி ஆண்டு ஒரு ஊழித்து கழிச்சிருக்கிறாருனே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னான் ரொம்ப நல்ல விஷயம்டா சோத்திரம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பார்ப்பேன் என்னடா ஜோ மணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் முடியும் மண்டை ஆட்டுவான் அஞ்சு வருஷமா மண்டை ஆட்டுறான் எப்போ பார்த்தாலும் ஜோ பண்ணுறேன் ஜோ பண்ணுறேன் ஆனால் அவன் ஒருத்தந்தான் வசனத்தலைபடி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான் இடது புறமும் வலது புறமும் பலுகி பெருகி இடம் கொண்டு போகாத மட்டும் வீட்லேயே சும்மா சாப்பிட்றான்னா நல்லா குண்டு ஆகிட்டான் ஒரு நாள் கேட்டேன் என்னடா தம்பி பண்ண போகிற ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன சொன்ன பாரு இந்த ஜோம் பண்ணுறத ஏமாத்துறது என்கிட்ட சொல்லாத அஞ்சு வருஷமாக நீயும் ஜோம் பண்ணுற ஒரு ஊழியமும் ஆண்டவர் தரல சும்மாவே உட்காந்துருக்க அப்பா அம்மாவுக்கு பாரமா இல்லை ஆண்டவரை நீ ஊழியத்துக்கு தான் அழைச்சிருக்கிறாரு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வேலை வந்துச்சு போயிட்டான் ரெண்டு வருஷமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இந்த அஞ்சு வருஷம் என்ன அர்த்தம் சோம்பேறி சோம்பேறி தேவ சமூகத்தில் நல்லா கவனிங்க தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருக்கும் போது உண்மையாய் உழைக்கும் போது நான் எப்பவுமே சொல்வேன் சோம்பேறிகளை கர்த்தருக்கு ஒரு நாளும் பிடிக்காது ஒரு நாளும் பிடிக்காது இன்னைக்கு ஊழியக்காரங்க நிறைய வயசானவங்களை பாருங்க ஒரு மதுரையில் ஒரு ஊழியக்கார் இருக்கார் எழுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் எனக்கு அவரை பார்க்கும் போது சே இவரை மாதிரி நம்ம வரணும்னு ஒரு ஆசை வரும் என்ன தெரியுமா எழுபது வயசு மனுஷன் ஒரு நாள் கூட சும்மா இருக்கவே மாட்டார் அங்கே ஒரு ஊழியம் இங்கே ஒரு ஊழியம் ஓடிட்டார் ஆனால் அவர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருக்கு நல்ல பெரிய சர்ச்சு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே வராங்க அவர் உக்காந்து சாப்பிட்லாம் நினச்சா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் எத்தனை வருஷம் ஊழியம் பண்ணியிருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஊழியம் பண்ணுறாரு இன்றைக்கி பேர பிள்ளைங்கள்லாம் பெரிய பேர பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க இப்போ ஓடிக்கிட்டே இருப்பார் மனுஷன் ஆக்டிவாக ஓடுவார் கடமைக்கு ஓட மாட்டார் சொல்லுவாங்க பிரதர் அங்கே இருக்கேன் பிரதர் பிரதர் இங்கே இருக்கேன் பாரு ஃபோன் பண்ணும்போது அப்படி ஓடுவார் இப்போ அவரை பிடிக்குமா எப்படி வாரத்தில் ஒரு நாள் உக்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஜோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன ஜோம் பண்ணுறீங்க பரலோகத்தின் தேவன் தேவ சுத்தத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக ஒரே அற பளீர்னு பட போய் வேலையை பாரு போ ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது கூப்பிட்டோம் அது வரைக்கும் போய் வேலையை பாருங்க அனுப்பி விட்டுறணும் நிறைய பேர் சும்மாவே உட்காந்துருப்பான் சேட்டை ஆண்டவர் உன்னை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நீ சும்மா இருக்கக்கூடாது நீ போய் ஜோம் பண்ணு நீ போய் வேலை பாரு கிடைக்கிற நேரத்தில் ஊழியம் பண்ணு கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சாலும் ஊழியம் பண்ணு வேலை இருக்கா வேலையை பாருங்க சும்மா மட்டும் இருக்காதீங்க கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் உலக வேலையில் கூட உண்மையாக இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு கர்த்தர் ஊழியத்தில் உங்களை பயன்படுத்துவார் உலக வேலையில் சுறுசுறுப்பாக இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு கர்த்தர் ஊழியத்தில் பயன்படுத்துவார் இன்றைக்கி கர்த்தர் உங்களை அப்படி தான் அழைச்சிருக்கிறார் நீங்கள் போய் யாருக்கு பின்னாடியும் போய் அற்புத அடையாளங்களுக்கு ஓடாதீங்க இது நடக்குமான்னு கேட்காதீங்க அப்படி செய்வீங்களான்னு கேட்காதீங்க ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் செய்வார் நீங்கள் இவரை பார்த்து ஏமாறாதாருங்கள் வ வஞ்சிக்கக்கூடாத படிக்க எச்சரிக்கையாகிடும் ஆண்டவர் மூன்று காரியங்களை சொல்கிறார் ஒன்று வசனத்தின் மூலமாக வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் அநேக கள்ள உபதேசங்கள் வரும் ரெண்டு ச நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து கலங்காத படிக்கு எச்சரிக்கையாகிடும் மூன்றாவது இந்த மாதிரி கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழுதி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் செய்வார்கள் அவர்களை நம்பாதிருங்கள்னு வசனம் சொல்லுது அந்த இருபத்தி ஆறாவது வசனம் வாசிங்க முடிக்கலாம் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாருடைய வருகையும் இருக்கும் அப்ப தெளிவா வசனம் சொல்லுது இப்படிப்பட்ட ஆட்கள் வந்து சொல்ற காரியத்தை என்ன பண்ணாதீங்க நல்ல வசனம் படிங்க நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க நல்லா உட்காந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுங்க கொடுக்குற வேலையை நல்லா உற்சாகமாக செய்யுங்க உலக வேலை கொடுத்தாலும் செய்யுங்க ஊழியத்தை கொடுத்தாலும் செய்யுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உலக வேலை எட்டு மணி நேரம் செய்கிறீங்கன்னா ஊழியத்தை அதுக்கு மேலே ஒன் ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் உலகத்துக்கே நான் இவ்வளோ வேலை பார்ப்பனா கர்த்தருக்கு நான் இன்னும் அதிகம் வேலை பார்ப்பேன் அப்படி உற்சாகமாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் யாரையும் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு தேவையான மனுஷர்களை தேவையான உதவிகளை தேவையான அற்புதங்களை தேவையான அடையாளங்களை கர்த்தரை வந்து செய்ய வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அல்லே லூயா நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருக்கலாமா நாம் எல்லோரும் மேலே நமக்கு முன்பாக தேவனுடைய கடைசி காலங்கள் நமக்கு முன்பாக வெளியரங்கமாக இருக்கிறது என்ன அற்புத அடையாளம் வெளியே நடந்தாலும் கிறிஸ்து சொன்ன எத்தனையோ அடையாளங்கள் வெளியே நடந்தாலும் இது எல்லாத்தினுடைய முடிவு என்னென்னா நாம ஆயத்தமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதையெல்லாம் நீங்கள் பா காணும்போது அவர் வாசலருகிறே வந்திருக்கிறார் என்
இதெல்லாம் நடக்கிறத நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க தொடங்கும் பொழுது உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருப்பதால் இதையெல்லாம் காணும்போது அவர் வாசல்கிட்ட வந்துட்டார் இவையெல்லாம் சம்பவிக்க தொடங்கும் பொழுது உங்களுடைய மீட்பு சமீபமாக இருக்கிறது ஆகவே மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரமானர்களாக இருக்கும்படி இவைகளுக்கு தப்பி ஒவ்வொரு நாளும் விழித்திருந்த சோமனுங்கன்னு வேதம் சொல்லுது இனி காலம் செல்லாது ராஜா வரப்போகிறார் ராஜா வரப்போகிறார் தம்மோடு கூடு காத்திருக்கிற மனவாட்டியை அழைத்து கொண்டு போக போகிறார் கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்கியிருக்கிறதான புறாவை அழைத்து கொண்டு போக போகிறார் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறோமா கிறிஸ்துவை சந்திக்கிற இடத்துல இருக்கிறோமா ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் இனி தேவையற்ற காரியங்களுக்கு செவி சாய்க்காத்திருங்கள் உங்கள் சபை இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஊழியக்கார் இருக்கிறாரு உங்களுக்கு செய்தி கொடுக்கப்படுது இதை தாண்டி உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைனா தேவனே கொண்டு வந்து கொடுக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் நீங்கள் ஓடாதீங்கள் இதோ கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் இதோ கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் என்றால் நீங்கள் நம்பாதீங்கள் ஓடாதீங்கள் ஆண்டவர் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து உங்களை கூட்டிகிட்டு போவார் ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் தகப்பனே இந்த அருமையான காலை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி கிருபையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அண்டவரே நீர் வரும்பொழுது உமக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவனங்களாக இருக்கும்படி ஒவ்வொரு நாளும் விழித்திருந்து சோமனை கிருப பாராட்டுங்கப்பா அண்டவரே இந்த உலகமோ உலகத்துக்குண்டானவைகளோ எங்களை வஞ்சித்து விடாதபடிக்கு அண்டவரே கள்ள உபதேசங்கள் கள்ள போதகர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் எழும்பி எங்களை வஞ்சித்து விடாதபடி கத்தர் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக கிருபையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே